棋友们好，欢迎观看四郎讲棋。今天给大家分享一盘年代比较久远的对局。红方是民国第一高手彭树胜，彭老前辈。黑方的名字叫做王军，这能查到名都算不错了。这个彭老前辈啊，在五十多岁的时候，基本上打遍天下无敌手了。当时呢，就是没有什么大赛。等一九五六年第一届全国象棋锦标赛的时候，他都已经八十三岁了啊。但是别说呢，当时也参加了。他应邀呢当这个大会的副裁判，当时可以说是德高望重啊。彭老前辈从小就喜欢下象棋，就喜欢象棋到什么程度呢？用八个字来形容：以棋为伴，以棋为妻。也就是说，他一生未娶啊，这一辈子净研究象棋了。那在五十多岁的时候啊，他在街上摆摊跟路人呢下象棋，一般都是让马让炮的。那么有一天呢，就来了这么一位，这人呢就是黑方王军。在当时呢，也是一位高手啊。那这盘棋呢，也是被有心人给收录下来了。那我们看看到底怎么回事？那咱们正式开讲，请看棋盘。开局，彭老前辈呢，先跳个马，黑方走，卒三进一。那这里红方让炮了，所以说他出子速度比较快，直接出局捉炮。那黑方就上马连环了啊，红方直接进局过河，黑方呢就把炮平开了，可能要对车啊。那红方一看呢，就架了个中炮。就说如果你对车，那我就给你对了，然后我打空投啊。那黑方不同意，先补个象啊。那红方继续跳正马，黑方平炮到视角，红方往前冲中兵，因为这个棋呢必须得速战速决，这毕竟少一子打持久战肯定不行啊。黑方呢走起两头蛇啊，这时候彭老前辈呢拱个边兵，黑方跳边马，红方往前冲中兵，黑方拱了，红方御马盘头准备打呀。那黑方一看呢，这个中卒肯定是保不住了，他就进卒过河，让红方这个马难受一下啊。那红方就打了，打一将，黑方补士，然后红方居九进二，进了两步车，准备过来站肋。那黑方一看这肯定不行啊，先过来站肋。那红方就平过来捉一下炮，那你这个炮没跟你怎么办呢？那黑方就过来对捉啊。那对捉的话，彭老前面就得琢磨琢磨了，因为你剩一个炮了。你对掉以后，这没有中炮，这个棋不好下。那当时红方呢就进局保住这个炮，保住炮以后，这个棋我觉得黑方没啥问题，他就正常出局就行了，把另外一个局往出走一走。当时呢，黑方选择一个出将，他这手棋啊，估计要往上跳马。咱们往下看啊，接下来红方进兵用马踩车，走到这儿呢就是本局的关键点。这里黑方稳健啊，他可以把局推到这儿。这里红方无非就是说平炮一将呗，黑方回将，然后红方再加中炮，准备进车砍黑方这个视角炮呗。那黑方就再出将呗。这期双方不便作合了，但是我估计黑方也是好面子，因为红方已经让个炮了，你说这期再下河了有点丢人，所以当时就没这样走。我们看看实战啊，回到这儿，这里红方进兵用马踩车，黑方呢觉得自己多子啊，他就选择上马踩车。那么这手棋呢，就是个致命的败招，因为你黑方这个马一走，红方这个车随时可以下底了，如入无人之境了。那当时红方没着急下底，先给车踩了，黑方也给车踩了，踩完以后黑方这边相当空虚了，那就下底一将，黑方只能上来了，红方上马又是一将，这一将黑方不能上去了，不然退局死了，他只能说平炮挡马了，那红方又一平炮。那这样一来，红方这边攻势全起来了，这个棋就不好防了。那黑方当时进卒拱兵，拱下炮，红方把炮一退，退完以后很明显，下招上马，这个马炮就开始配合了。关键这个棋呢，黑方老将没法回中啊。你说你要是撑势的话，那红方给你一将，你上到三楼了，上去以后红方上马用炮一将，这一将老将没法动，黑方无论垫马还是平卒吧。这里一将都是死啊！回到这儿啊，当时呢，黑方看大势已去，他就对付走一招，他还选择进卒，也没什么好办法。那红方不客气了，先上马一将。黑方呢，先垫个马，红方退居一将。这一将你上三楼的话，回马就死了，一招杀。这老将没法动啊，所以说当时就回底线了。回底线，红方踩炮就是一将。那黑方上不去，他只能平开。红方进车一将，黑方电视，平车杀士
，绝杀无解。那么这盘棋啊，精不精彩，咱先放一边。反正无解这个年龄啊，始终是个谜啊。好了，一切呢也该归于平静了。棋友们，别忘了点波赞啊！我们下期视频见。